Hey, magandang buhay. So, ako si Sir Ben at narito ako para sa inyo mga grade 7 students upang i-discuss ano nga ba ang set. Ito yung unang topic nyo sa math. So, dapat ready ka na makinig ha? Okay. Ano nga ba ang set? Let me read the definition. A set is any well-defined collection or group of objects. In simple words, pinari sabi na ito ay isang collection. Isa itong collection or isa itong grupo na kung saan meron siyang sariling pagkakakilanlan. Meron siyang unique definition. Example, set A is the set of vowels. Meron pa bang ibang set ng vowels? Meron pa ba? Di ba iisa lang naman yan? Ito yung A, E, I, O, U. Wala nang iba. Tama? Yan ang ibig sabihin ng set natin. Isa lang ang definition niya. Isa lang ang pagkakakilanlan niya. Okay? So, yung, dun sa una natin, yung set A is the set of vowels, ito isang way ng pagsusulat ng set, written description. Yung pangalawa naman na nakabracket, ito yung roster form. Meron pa tayong pangatlo. Ayan siya. Ito yung ating set builder notation na kung saan kapag kababasahin natin, A is the set of X's such that X is a vowel. Yung, bar, yung line, yung vertical line, ang basa natin doon ay such that. Nakakasunod? Nice one. Next is, example natin ulit yung set of vowels. Set A is a set of vowels. A, E, I, O, U. Sa set, meron tayong tinatawag na elements. Pag sinabi natin elements, ito yung members ng set natin. Ibig sabihin, ito yung mga makikita mo sa loob ng set natin. Sa example natin, yung letter A, yung letter E, yung letter I, yung letter O, at saka letter U, mga elements yung mga yan. Ibig sabihin dito, merong limang elements ang set A. Or, in math terms, yung cardinal number ng A ay 5. Klaro tayo doon? Great. Meron din tayong tinatawag na null set or empty set. Pag sinabi nating null set or empty set, ibig sabihin walang laman. Sir Ben, pwede bang magkaroon ng set na walang laman? Yes. Example, a set or set B is the set of numbers or the set of prime numbers less than 2. Meron bang prime number na mas mababa pa sa 2? Ang 1, hindi siya prime number, hindi rin siya composite. So, ibig sabihin, wala. Wala namang prime number na mas mababa pa sa 2. So, that is an example of a null set or an empty set. Ang symbol nila is, eto siya. So, para siyang um, bilog na nakaslash or walang laman talaga. Bracket lang siya. Next is, we have the types of set. Meron tayong dalawang, meron ako hindi discuss sa dalawang types of set. Eto yung equal set at yung equivalent sets. Pagbibigay ako ng example, tapos i-identify mo ano ang pinagkaiba nila. Sa equal sets, we have A and B. Ang A and B ay equal set while ang C and D are equivalent sets. Try, try to observe. Galing mo. Tama ka doon. Yung A and B kaya siya equal set kasi pareho-pareho yung laman nila. While sa equivalent set, Pareho yung bilang ng elements nila. So, kapag equal set, parehong-pareho yung laman. Kapag sa equivalent sets, parehong-pareho kung ilan sila. Nice one. Next is yung universal set. So, kapag kasi sinabi natin universal set, ito yung kabuuan. Say, for example, we have set A, which is 1, 2, 3. Tapos, yung set B natin is 3, 4, 5. At tapos, wala ng ibang set. A and B lang ang set natin. Ang universal set, which is denoted by U, kumbaga, pagsasama mo lang lahat ng available sets. E ang available set lang dito is A and B. Pagsasama lang natin yung elements nila. So we have the universal set will be 1, 2, 3, 4, 5. Pinagsama lang. Sana nakakasunod ka. Next, set na, next tayo is subset. Kapag ka sinabi nating subset, Every element of a set belongs to another set. Anong ibig sabihin nun? Say for example, yung katawan natin. Yung ating katawan, meron digestive system, merong 
um, integumentary system, maraming systems sa may excretory system. So, ibig sabihin dito, yung digestive system is only a subset of our body. Klaro tayo doon? So, in numbers, say for example, we have A, set A is 11, 13, 15, tapos set B is 11 and 13. Kung mapapansin mo dito, lahat ng elements ng B, makikita mo sa A. Ibig sabihin lang nun, B is a subset of A. Yung letter C, parang C na may uh, horizontal line sa baba, ang, yan ang symbol ng subset. Okay? So, pag subset, ulitin ko lang nga, kapag ka subset, lahat ng elements na nandoon ay makikita mo dun pa sa kabilang set. Take note of this one. Every set is a subset of itself. Ibig sabihin nun, lahat ng set na nandoon, makikita mo doon sa sarili niya. Say for example, yung A. Subset ng A yung sarili niya. Kasi lahat ng elements niya, makikita mo sa sarili niya. Another thing is, an empty set is always a subset of every set. Ano yung mga subset ng set A natin? Ang subset ng set A natin is 11. Kasi yung 11, nandiyan lang yan. 13, 15, 11 and 13, 11 and 15, 13 and 15, tapos yung mismong set, at saka yung empty set natin. Ilan yung subset natin? Bilangin natin. 11, 13, 15, 11 and 13, 11 and 15, 13 and 15, yung mismong set, at saka yung empty set. So in that case, all in all, that is... Eight. Number of subsets of a given set with n number of elements is 2 raised to n. Ibig sabihin nun, kung may tatlong laman or kung may tatlong elements ang isang set, ang total number of subsets niya ay 2 raised to 3, which is 8. So, Sir Ben, paano pag lima yung elements? Kung lima yung elements, that will be 2 raised to 5, which is, bilis mo ah, that is 32. Sir Ben, what if kung dalawa yung elements natin? So, that is, tama ka na naman. That is 2 raised to 2 or 4. So, yun na yung pinaka basic concepts ng set natin. So, in reality, we can relate set as, di ba nga, sabi dun sa una, set is a collection. Pag sinabi natin collection, group. So, as a group, we need to work as one. So, para sa community natin, for us to attain what we really want, kailangan mag-work tayo as one. Parang walis lang yan, yung walis ting-ting. Kapag ka mag-isa lang yan, walang magagawa yan. Pero kapag ka marami and they work as one, then makakawalis sila or makakalini sila ng kapaligiran. So, kagaya nga ng theme ng SEA Games natin, we win as one. With that, maraming salamat sa pakikinig. Magandang buhay!